，杨幂诚意盛装出席全球首场虚拟世界红毯，小粉红被家人吐槽，简直是童话剧场景。鲁剧演员杨幂和古装剧演员程毅近日参加了中国的百度活动。接受 AI 虚拟主持人采访时，两人的状态完全不同。很少出席活动的程毅态度大放灵活，而出席活动无数、堪称红毯女王的杨幂则显得十分矜持。不少网友猜测，她可能是因为之前在直播中耍大牌，所以才刻意克制自己。此外，场景精心打造，虚实结合。还号称是全球首创的虚拟宇宙红毯，但冰川场景却被中国网友大呼，简直就是童话冰川场景的合成戏剧。中国百度近期举办沸点元界之夜，聚焦科技、元界等未来主题，每个奖项都是根据全年网民的搜索结果得出的。程毅和杨幂走冰川幻境红毯，四周是冰川耸立的山河。明星们走出冰冷的洞穴，沿着蜿蜒的河流般的小路走来，然后将手放在百度键上，屏幕瞬间跳出了明星获得的奖项。其中，网友最关心的还是红毯上艺人的状态。整场红毯直播结束后，不少网友都称赞一台风稳重大方，杨幂却有些谨小慎微，放不下。不断拍新片，很少出席活动的诚意。此次获得百度沸点年度影响力男演员奖项。他一身黑色西装，脖子上的围巾是他造型的亮点，整体看起来沉稳而时尚。接受 AI 虚拟主播采访时，他表示很高兴能在2022年播出三部风格迥异的作品，非常稳定，获得了网友的一致好评。但与诚意相比，堪称红毯女王的杨幂就显得有些不舍。他用一条珍珠项链搭配一件扁平的黑色长裙，将头发扎成一个卷发髻，整体精致高贵。这次杨幂获得了百度沸点年度艺人奖项。采访过程中，与 AI 虚拟主播的互动有些拘谨，没有之前那么霸道。网友猜测，应该是前阵子直播态度差，玩大牌被骂。但有意思的是，中国百度的盛会空前盛大，网友们却疯狂吐槽：“元界这个名字有这么夸张吗？就像一个文盲，土包子给他起的名字。”全球首个元界红毯，太会吹牛了，简直是仙侠剧里的冰川戏。每个艺人离开的时候都很尴尬。王鹤棣凭借《苍兰诀》和《浮屠原》晋升为顶级男神，在五年前的《流星花园》中抒发真情。中国当红演员王鹤棣在古装《复屠原》中展现精湛演技，气势再起。在最近的一次采访中，他透露，为了演绎假太监小朵，他特意设计了很多小创意，比如说话的时候粘着小指头，还有一点洁癖等等，把角色塑造成更精致的状态。王鹤棣不仅在演戏的时候对自己的要求非常高，而且对自己出演的剧也非常的追。让他能够以第三人称的视角客观地看待整个表演，这让很多网友直呼他非常敬业。王鹤棣2017年在《流星花园》出演，道明寺出道，他透露自己当时还不知道怎么演。他承认，他甚至不知道一个场景的远景和特写镜头。通过每一场戏的磨练，他从中学习，爱上了表演，还上台辞客，看电影积攒实力。这些都体现了王鹤棣对演戏的用心。以偶像演员起家的王鹤棣，直到2022年出演《苍兰诀》，才迎来人生第一炮。五年的时间，对于演员来说是漫长的蛰伏期，但他并不因此气馁。相反，他说：“没有什么可迷惑的。当我得到下一个角色时，我会为他努力工作，并很好的呈现他，这就足够了。”他还表示。未来还有很大的进步空间，会继续努力。谈及目前演技上的最大软肋，王鹤棣表示力争原声。事实上，很多木偶剧都会聘请额外的配音演员来增强戏剧的张力，王鹤棣也是其中之一。以前他在片场用原音发视频的时候，被很多人调侃很土气。王鹤棣深知自己的短板。坦言在帮助配音的时候，感受到了台词对演员的重要性，觉得自己在台词上有很大的提升空间。在《浮屠原》中，王鹤棣饰演掌管招定的霸道、专情的太监小朵。
别园旁边的府邸，挖出了一条密道。没想到买银楼，自嘲道：“太像外遇了，还私下会面，这不是正经的狗和女人吗？”是吗？两人搞笑逗趣的互动深受影迷喜爱。浮屠园讲述了掌握朝政大权的假太监小朵和差点被逼上绝路的妃子顾阴楼的过程。埋葬。反抗命运和封建礼教，相互扶持、相爱，剧情又进入一波高潮，即将迎来大结局。依靠自己的机智和对彼此的信任，逃过一劫的两人，一个又一个危险的人，可以携手离开充满勾心斗角的宫殿，过上他们想要的幸福生活。